วัสดีครับก็ไปบัตรีเจ้าบอร์ดเอสเปซโซไลมาแล้วนะครับก็ก็ดูเหมือนน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับขานะครับพินบัตรกีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวพินเฮดเดอร์นะครับสำหรับเสียบตัวโอเลตนะครับแล้วก็ดีเอที่ยีสองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เสียบ USB to serial นะครับก็เป็น FTDI นะฮะ FTDI ก็เขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ใครใช้ยี่ห้ออื่นก็จะจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับอันนี้ผมมีตัวนี้อยู่เวลาใช้ก็เสียบเข้าไปก็ดูขานะครับขากลางฟังไหนก็เสียบให้มันตรงกันสำหรับจอนะครับจอจอก็สังเกตดูนะครับผมผมอยากจะให้ดูนิดนึงนะครับจอที่ทางตัวเอสเปิดเขาแนะนำนะครับเขาบอกว่าให้ใช้จอเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับให้ใช้จอตัว S S D 1 3 0 6นะครับทีนี้คือผมผมไม่ค่อยมั่นใจว่า S S D 1 3 0 6เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบนั้นเนี่ยน่าจะเสียบกับตัว S เปิดได้เลยนะครับที่ผมบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าผมมีจอแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูนี่สังเกตดูนะครับมันมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือคือตัวจอเนี่ยกราวมันขึ้นหน้านะครับแล้วก็ VCC แล้วก็ SCL แล้วก็ SDA นะครับแต่ตัวบนบอร์ดเนี่ยเขาจะเป็น VC นะครับอ่าเป็น e n v o l นะครับกราวแล้วก็ SCL แล้วก็ SDA นะครับ CL หรือ DA นั่นแหละนะซึ่งเสียไปก็พินเท่ากันนะครับแต่ขามันสลับกันเพราะฉะนั้นจอก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปเสียบแยกเอาเองนะฮะอืมมาลองดูดีกว่านะครับเพื่อนผมแฟลตตัว Smart Config ลงไปนะครับแล้วคือผมอยากให้ดูว่าตัวบอร์ดเนี่ยนะฮะแล้วก็ไลบรารีที่เขามีให้เนี่ยนะครับมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเล่นนะครับโดยโดยที่เรายังไม่ได้เขียนโปรแกรมอะไรนะครับวิธีการเล่นง่ายๆนะครับเล่นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้มี Smart Config อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูลืมไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากจอเราใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเสียบเสียบลงเวทบอร์ดนิดนึงนะครับจะต้องเสียบให้ตรงพินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะผิดขาคือขาเขาเริ่มด้วย VCC นะครับแต่ว่าจอผมเริ่มด้วยกราวคนคนละแบบกันพินสลับกันก็มาต่อแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีจอ,อที่ตรงก็ก็เสียบได้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆเราไม่ต้องต่อจอก็ได้นะครับก็ดูจากซีเรียลมอนิเตอร์ได้นะแต่ว่าคือคือพอใช้งานจริงเราก็ยังต้องยังยังต้องดูจากจอนะครับไปเสียบคอมพิวเตอร์ดูจากซีเรียลมอนิเตอร์ตลอดถึงจะไม่ไหวอ่ะนะครับเสียบพาวเวอร์นะครับก
่อนเสียบนะครับดูก่อนนะครับว่าพินอยู่ตรงไหนไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียบสลับด้านกันทีหาทีนะครับเสียบเลยครับอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ผมคอนฟิกตัว Wi-Fi ไปแล้วนะครับเขาก็จะจำค่าไว้เนะี่ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตัวตัวเอ็กซ์เพรก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีการคอนฟิกตัวค่า SSID นะครับก็จะมีอยู่2วิธีนะวิธีแรกก็คือเข้า AP Mode นะครับแล้วก็วิธีคอนฟิกแบบหนึ่งนะครับก็คือเข้าผ่านสมาร์ทคอนฟิกนะครับสมาร์ทคอนฟิกนี้ก็จะง่ายมากนะครับก็ใช้ตัว Android Application นะครับคอนฟิกเอาแต่ว่าเราใช้ AP Mode นะครับจะง่ายผมกดค้างไว้นะครับกดปุ่ม User Mode User Button ค้างไว้เดี๋ยวเขาจะสลับโหมดนะอันนี้ไม่ใช่นะครับกดค้างไว้ก่อนนะครับอ่านี่เขาสามารถคอนฟิกอันนี้เราเราไม่ใช่นะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เข้า AP Mode แล้วนะครับพอเข้า AP Mode เนี่ยเขาจะจำลองตัวเองเป็น Access Point นะครับแล้วก็มี IP ตามนี้นะครับก็คือ 192.168.4.1 นะครับถ้าเราดูที่ตัว Access Point นะครับอุ๊บอุ๊บนึงนะครับถ้าเราดูที่ตัว Access Point นะครับเราจะเห็นว่ามีอ่า Access Point เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็ต่อเลยครับแล้วก็ Browse ไปที่192นะครับ192ของจุด168จุด4จุด1นะครับอ่าแหมเขาจะเข้าโหมดนะครับเข้าโหมดคอนฟิกเน็ตเวิร์กนะครับเราก็เลือกเน็ตเวิร์กที่เราจะต้องใช้นะครับก็เลือกเลือกไปนะครับใช้ตัวไหนนะครับไปนี่ผมใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วกดสมิธได้เลยนะครับก็แค่นี้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับหนึ่งนะครับผมใส่ไปแล้วนะครับกด submit ปั๊บเขาก็จะเซฟข้อมูลลงอีพร้อมนะครับแล้วเขาก็จะรีเซ็ตนะพอรีเซ็ตปั๊บเขาก็จะเชื่อมต่อกับ access point ที่เราตั้งค่าไว้นะครับเราเราก็ได้เลข ip ชุดใหม่นะครับที่เป็น ip ที่แจกจาก access point ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะก็คือตัวนี้นะครับนี่ก็แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับมาดูในส่วนของไลบรารีบ้างดีกว่านะครับไลบรารีเอ็กเนี่ยมีตัวอย่างให้เล่นเยอะเลยนะครับผมอยากจะให้เข้าไปดูครับแล้วก็ลองลองเล่นดูนะครับทำให้ดูตรงนี้นะครับอาจจะคลุกคลักนิดหนึ่งนะครับไลบรารีนะครับก็คือตัวนี้คือมีทุกอย่างแล้วนะครับตั้งแต่ตัวอย่างบลิงก์อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็บลิงก์โดยใช้ไลบรารีของ Expert นะครับดูบอร์ดอินโฟนะครับมีอะไรบ้างครับเล่นกับปุ่มปุ่มนี้คือ User User Button นะครับ OLED นะครับ DHT 2นะครับ Smart Config Web Server Ajax คือมีหมดแล้วนะครับ HTTP GET เนี่ยสั่ง GET Request Post Request อะไรเงี้ยมีตัวอย่างให้แล้วนะครับ MQTT นะครับ Network Time Protocol นะครับใครจะไปต่อกับตัว Time Server จะสิ้น Time Server นะครับก็มีตัวอย่างให้นะครับมีหมดแล้วนะครับก็ที่เหลือไปดูเองได้นะครับไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับลองอ่านจากโค้ดนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะว่าบอร์ดนะก็ก
ก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีไลบรารีมาช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็เริ่มต้นได้ง่ายนะครับ Learning Curve ต่ำนะครับเล่นได้เลยนะก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็แนะนำนะครับบอร์ดตัว Espresso Lite นะครับลองเล่นกันดูวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ